naomba tufungue kitabu cha Deuteronomy 8 Kumbukumbu la talati nane mstari wa 18 Kumbukumbu la talati nane mstari wa 18 Aha Bari utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri But thou shall remember the Lord thy God for it is he that giveth thee power to get wealth that he may establish his covenant which he swore unto thy fathers as it is this day Mungu akalibariki neno lake katika jina la Yesu Amen Amen so Psalms 84 verse 11 Zaburi 84 Mhm mstari wa 11 Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, mm-hmm. Bwana atatoa neema na utukufu. Mm-hmm. Hata wanyima kitu chema, hao waendao kwa ukamilifu. Amen. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withdraw from them that walk uprightly. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchana wa leo Nataka kuangalia somo ama neno ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu yes. kwa sababu la kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengi leo wanateseka hawajaelewa Mungu kanuni anazozitumia kazi ambayo wanafanya akitaka kubariki watu wake. Amen. There are seasons in life when God decides to bless people. Yes. Kuna wakati Mungu huwa anaamua tu kubariki watu. Amen. Kuna season tu Mungu anaamua niko na anataka kubariki watu, anataka kuinua watu viwango. Amen. There are seasons Mungu huwa anaamua hivyo. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema katika kitabu cha Genesis as long as the earth remains. Yes. Seed time and harvest remains. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Vile dunia na bingu zitaishi, hivyo ndivyo nyakati za kupanda na kuvuna zitakuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Amen. Kuna wakati Mungu anaamua, watu wangu ni wakati wao wa kuvuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati Mungu anasema this season nataka watu wangu wavune. Amen. Na ndio hapa tumesoma neno linasema it is it is God that gives you strength to make wealth. Amen. He gives you power to make wealth. Yes. Kuna watu leo ni matajiri lakini saa hii wakijiangalia unapata mtu anajipiga kifua anasema I me myself Unapata mtu hampi Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Na ni vizuri sana hata wakati mambo ni mazuri. Yes. Unakaa chini ukisikia watu wamekusifia. Unagojea usichukue ule utukufu. Amen. Watu wakikusifia kwa bia na huko mrembo waambie nega hii. Anyo bila tene. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sio kuangalia kio hivi unaanza kulinga. Mm. Ni kama we, wale wenye hawana sura mzuri kama wewe ni kama hawakuubwa na Mungu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri kupatia Mungu utukufu. Amen. Kuna wakati Mungu anabariki watu wake. Yes. Na anawabariki ili wamletee utukufu. Amen. Pesa yako ni ya kuletea Mungu utukufu. Amen. Baraka zako ni za kuletea Mungu utukufu. Amen. Urembo wako ni wa kuletea Mungu utukufu. Amen. Whatever God does today, yes. he does it with you in his mind. Amen. Anafanya akikuwaza wewe. Amen. Sasa kuna wakati Mungu anaamua, it is time for me to bless my people. Amen. Bwana asifiwe. Na ndio unasikia hapa akisema remember the Lord your God yes. for it is him that gives you power to make wealth. Amen. He gives you power to prosper. Power to prosper does not come from you. Yes. Power to prosper comes from him. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna watu Mungu anajaribu kubariki. Yes. Inakuwa gumu kukubariki. Kuna watu Mungu akisema ni wakati wa watu wangu kuvuna yes. akikuja ndio uvune inakuwa ni gumu ya kuruhusu uvune yes. Bwana asifiwe Amen Ni kama sasa uende kwa jirani upate jirani upate ji, huyu jirani amelima mahindi mingi na zimemea yes. unakuta mtu juzi tu nilienda mahali kwetu nyumbani nilienda nyumbani 
Nikapata kwetu baba yangu, mama yangu aliaga zamani. Nikakuta baba yangu harimangi. <laughs> Bwana asifiwe. Amen. Shamba ni mbaya. Lakini nilipokalia nilikopoka kwa ile shamba nikaangalia jirani ambaye ni mama yangu mdogo. Nikaona mahindi zake zimezaa. Ziko smart. Yes. Ah tunapita na baba yangu ananiambia yake kimera kirali kiheane. Mm. <laughs> Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwake hakuna Yeye yeah, hawezi akaenda kuvuna sababu kimepeanwa. Yes. Hiyo si yake ni ya nani? Neiba. Ni ya jirani. Ni kama hivyo hata ulimwengu wa roho kuna mtu leo anataka Mungu akiachilia mavuno, yes. avune. Lakini haujapanda. Yes. Uliza jirani umepanda wapi? Eh. Hey. Wewe ni mtu unajua kutafuta Mungu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu baraka zingine hazitokani na smaili yako vile unasimailia Mungu vizuri. Yes. Kuna kupanda na kuna kuvuna. Amen. There are keys. Kuna funguo ambazo kazi yake zinafungulia tu umaskini. Yes. Uliza jirani funguo yako ni ya umaskini au ni ya utajiri? Funguo yako ni ya umaskini ama ni ya utajiri? Kuna watu funguo wamebeba lakini ni ya umaskini. Na leo nataka nikufundishe kuna wakati Mungu ana, anakubali kubariki watu. Yes. Na kama Mungu amekubali kubariki watu lazima ubebe funguo sahihi. Amen. You have to have the right key. Yes. To receive those blessings. Amen. Lazima uwe na funguo mzuri yes. ndio upokea ile baraka. Amen. Biblia imesema it is he that gives you power to prosper. Amen. Number 1 lazima u acknowledge that whatever I am doing, yes. it is God who will make me to prosper. Amen. Lazima ukubaliana na mungu hivyo, it is him, not you. Yes. Ata kama unamuka usiku. Mimi nilikuwa nimezoea kuenda kazi sa kumina moja. Mm. Lakini kila wakati nikijiambia leo nimeenda usiku. Nilikuwa ninafika kwa barabara na kuta magali zimeja kwa barabara. Yes. Paka saigine nasema, guga aguko ode hii kafara. Mm. Kube watu waliamuka mapema. Yes. Mimi nafikiria nimeamuka mapema. Kube kuna wengine waliamuka mapema. Mm. Na sasa shida ni hii. Kuna wale wanaamuka mapema sana lakini wanarudi nyumbani bure. Yes. Sasa wewe unaamuka, unaenda unapata, unajipiga kifua. Mm. Tiga, u, nirisikia mtu akisema, "Wachana na hawa." Yes. Watalala watapata pesa wapi wamelala? Mm. My friend Kabla useme watu wa merala, amuka usiku. Amen. Uone wekine wana amuka asubuhi usiku. Dio waenda migu. Mpaka ofisi mahali wanaenda kutafuta kibarua. Yes. Anaenda usiku mugu. Anafika hapo. Hakuna kibarua. Anaanza kutafuta vile ataanza kurudi mugu. Yes. Alavu unasikia mtu sababu umeenda. Account imenona vizuri by satano. Mm. Unaanza kufikiria maskini wekine. Ni akiri hawana. Bwana asifiwe. Amen. Hapata mtu tu anafikiria watu hawana akili. Yes. Mm? Unasikia nilisikia mwingine akisema usiwe pe maskini kitu. Mm. Una wa, 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 ni kazi wamekataa. Nasikia mtu akisema ni kazi wamekataa. Unawapea nini? Bwana asifiwe. Amen. Na lakini nilikuja kuelewa hawajakataa kazi. Yes. Ila wamekuwa na bahati mbaya. Mm. Wameteswa na mapepo. Yes. Unaona mtu wamefuatwa na spirit of frustration ni hatia mtu kuamka saa 11 atembee miguu akapate kazi alafu yes. anakosa mm. hiyo ni pepo yes. na ninaomba kama kuna mmoja anatembea na hapati yes. leo hiyo nira ivunjike huo uonevu uharibike Amen. katika jina la Yesu Amen. na Mungu akakufungulie milango Amen Bwana Yesu asifiwe Amen. it is very wrong yes. kuona watu wanafikiria eti wao ndio wanajisaidianga. Yes. Ah ah. Hauja jisaidia ni Mungu anatusaidianga sisi wote. Amen. Nilikuwa naamka mapema nafika barabara napata watu wamejaa. Yes. Napata watu wamejaa, wanatembea wanaenda kutafuta kazi. Mm. Wanaenda kutafuta kazi. Wengine wanaenda wanapata, wengine wanarudi hawajapata. Yes. Lakini nilikuwa nauliza Mungu. Nikaambia Mungu, nifundishe. Bwana asifiwe. Amen. Teach me. Bwana asifiwe. Amen. Nikaelewa kuna kanuni za kiroho lazima ufuate. Amen. Ndio uweze kuipata ile funguo ya prosperity. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 
Iyo funguo ya prosperity, funguo ya utajiri na ya mafanikio. Kuna funguo ya umaskini na kuna funguo ya mafanikio. Yes. Abia jirani nataka ya mafanikio. Nataka ya mafanikio. Yes, iko. Na watu tu ni vile hawaja jua. Yes. Mimi wakati niliokoka, ile kanisa niliigia mchugaji mwenye ile kanisa alielewa. Na yule mchugaji hakuwa anacheza, alikuwa anatuambia kabisa. If you don't know the principle of giving, stop praying for money. Yes. Alikuwa anatuambia pana kama haujui principle ya kutoa, usianze kusema unaombea pesa. Pesa hazikujangi kwa maombi. Yes. Give and it shall be given to you. Amen. Good mesa, shaken together, pressed down yes. and over overflowing. Overflowing. Yes. Unasikia siku hizi na naelewa? Sana. Eh. Amen. <laughs> Bwana asifiwe. Amen. Yes. Inakuja kwa sababu ya vile na wewe umejua siri. Amen. M- yule alinifundisha sisi tulitoka kwa umaskini yes. deep. Mimi na my husband tulitoka kwa umaskini lakini yule mtumishi tulikaa chini yake tulikuwa tunamwangalia hivi kama mwalimu yes. kama mwalimu anatufundisha anatuambia number one, if you want to prosper in life usikule fugu ya kumi. amen mimi nilikuwa na siogopangi sio kuambia watu yes. mimi nilikuwa vile huyo mchugaji amesema ndiyo nilikuwa nafuata amen alisema fugu ya kumi watu wasikule mimi sikuwa nakula yes. nilikuwa naenda na bahasha hiyo siku ile pesa tumepata na toa fugu la kumi na igiza kwa hiyo bahasha na igiza hapo na gojea siku ya ibada nipeleke hiyo tai kimchezo tu like a joke Yes. Every time ile kidogo sio mingi kidogo Sasa watu hapa wanasema Mungu ukinibariki yes. nitakuwa nikitoa mafungu yangu yote ya kumi. kama haujajua kutoa ya umaskini hauwezi ukajua kutoa ya utajiri It's true Bwana asifiwe kama haujajua kuachilia mapeni yes. hauwezi ukaachilia manoti Na ukitaka kumjaribu Mungu, jaribu Mungu na mapeni yako. Amen. Gojea siku ya manoti itafika. Yes. Mimi nilianza na mapeni hiyo, lakini eh, kitu gumu ilikuja. Wakati tulipata tuko na 100,000. 100,000. Yes. Tukaanza kupiga hesabu tithe ni ngapi? <laughs> hey. Mwana asifiwe. Amen. Tukaanza kupiga tithe ni pesa ngapi? Yes. Wakati tuliona ni elfu kumi. Ten. Tukaanza kujadiri kama inaruhusiwa tuwe tunapeleka pole pole. Installment. Kwa sababu mara moja elfu kumi hivi. Ha? Mwana asifiwe. Amen. Ilikuwa majaribu makubwa. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mpaka ikiwa kwa mfuko tunaenda kanisa tunagojea tu sauti ya roho iseme kama tutoe au tusitoe. Yes. Elfu kumi ni mingi pamoja. Mm. It was very hard. Lakini kwa sababu tulikuwa waaminifu kwa mapeni. Yes. Hata hii wakati ilikuja tutakakuwa waaminifu. Amen. Tukaiachilia. Amen. Let me tell you something. Kuna wakati sasa tulienda tukapata 1 million. Yes. 1 million mpaka tuliziombea. Amen. Paka tuliombea. Unakaa hivi unaanza kusikia mzee ananiuliza na kwa nini hii kitu hawa kusema 5%? <laughs> nasema 10%. Alikuwa ananiuliza hivyo, kwa nini hii kitu alisema 10%? Bona hawa kusema 5%. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini sababu sisi ni watu Amen. na mwanadamu ameubwa hivyo yes. na shetani hiyo ndio kitu anataka akubebeshe ndio akunyime funguo ya ufalme. Ndio akunyime funguo ambayo itakuletea utajiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati sisi tulikuwa waaminifu tukaanza kuachilia hata hiyo mia ikikuja Tunaachiria hiyo mia. Milio ni kikuja tunaachiria. Amen. Tunaachiria. Wakati tulikuwa waaminifu. Yes. Dio tuliona mungu akifungua the floodgates of heaven. Amen. Bwana asfiwe. Amen. If you read the book of Malachi 3, chapter 10. Leteni zaka kamili garani, ili kiwemo chakura katika nyumba yangu. Mkanijalibu kwa jia hiyo, asema bwana wajesu. Unasikia, leteni 
fungu la kumi katika gala langu ili kuwe chakula alafu hapo anasema muka mkanijaribu kwa njia hiyo mkanijaribu kwa njia hiyo hautajaribu Mungu kwa njia ingine Amen. utamjaribu Mungu kwa njia ya fungu la kumi. Amen. if you are faithful with your 10% yes. you have the authority to ask God a question Amen. lakini usijaribu kupelekea Mungu maswali yes. kama unajua wewe sio mwaminifu mwaminifu kwa fungu la kumi. Amen. mimi kuna wakati nilijua kabisa niko mwaminifu Amen. mali yetu ikaibiwa ikaipiwa ikapotea yes. na wa, sababu nilichuguza moyo wangu na nikasikia niko mwaminifu nikasoma ili andiko linasema nijaribuni kwa hili yes. mali yangu ilikuwa imepotea pale gekomba nilichukua sturu kwa nyumba nilienda kwa nyumba nikajifungia watoto nikapeleka wakaenda nje Nika, nikapada juu ya ile sturu na nilikuwa na maandiko mara kadhiri ten yes. wewe Mungu lisema tulete zaka zote katika nyumba yako yes. na ukasema tukujaribu kwa hili yes. hebu endelea mjue kama sita wafungulia madirisha ya biguni mjue kama sita wafungulia madirisha ya biguni na, na kwa magieni baraka kwa magieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha aula aha endelea Nami kwa ajili yenu nami kwa ajili yenu nataka usikie hapo ndio nilienda kusomea Mungu nami kwa ajili yenu Mungu anasema yes. me on my path mkileta hizo vitu mkikuwa waminifu nitawamwagia hiyo baraka but me eh nitamkemea yeye alaye ni Mungu atakemea mikosi Yes. atakemea bahati baya yes. atakemea vita atakemea hizo vitu zote mm. ehe wala hata haribu mazao ya ardhi yenu hauta mazao ya ardhi yenu hayataharibiwa wala mizabibu yenu wala mizabibu yenu yani Al- biashara yenu haitaonewa na adui yes. kazi yako haitaigiriwa na mapepo yes. hivyo ndivyo anamaanisha amen hivyo ndivyo anajaribu kumaanisha nilisimama kwa stool yes. nikamsomea Nikamwambia ulisema utalaani alaye. Yes. Utaniteganisha na waharibifu. Nikaambia Mungu kama hii neno si kweli. Yes. Nimekuja hapa juu turarue hii karatasi na wewe. Yes. Bwana asifiwe. Nimekuja turarue hii karatasi na wewe. Na wakati nilikuwa hapo juu, mimi nilisikia kama nimemwagiwa maji baridi kwa moyo. Yes. Nikasikia kiamani kimekuja kikaingia kwa moyo. Kiamani kikaingia kwa moyo. Na nikaachana nikashuka. Nikiwa nimesomea Mungu hapo mistari miwili mitatu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Monday it was a Saturday afternoon. Monday morning the first phone call I received ilikuwa ya kuniambia kuna mizigo yangu ilikuwa imeachwa Mombasa. Amen. Pigia Bwana makofi. Amen. It was not a coincidence yes. but the angels of God had to act very fast. Amen. Dio hili andiko lisiraruliwe kwa Biblia. Amen. Lazima wangefanya kazi haraka yes. wahakikishe hiyo mali imepatikana. Amen. Kwa nini kuna andiko Mungu ameyana yes. ni jaribuni kwa hili. Amen. Mogeri enodo reko. Nodoyo munijaribu kwa hili yes. na mtaona vile nitafanya. Amen. Hiyo ni fukuo moja ya utajiri. Kama wewe unajua eh, kutoa fungu la kumi, umebeba funguo ya utajiri. Amen. Umebeba funguo ya mafanikio. Yes. Umebeba funguo ya kuendelea. Mikono yako lazima itabarikiwa. Wacha nikuambie. Yes. Fungu la kumi linafungua baraka. The 90% that you are left with. Hiyo uki inamulikwa na Mungu. Amen. Na inakuwa kitu kikubwa. Amen. Sijaona mtu ambaye that time let me give you a testimony. Yes. That time tulikuwa tunatoka Gekomba migu tukiwa a group of people we were like uh, there was a couple there was a lady and me and another lady tulikuwa watano wale tulikuwa tunaenda kwa hiyo church yes. na tulikuwa tunatoka migu tunaenda tuna cross huko kunaitwa country bus migu sisi tunasikiaga kukisema kuna waizi sisi hatukuwa tunawaona ona sisi alegea okay hiyo anyway amen bwana asifiwe amen tulikuwa tunavuka hapo country bus tunaenda mang hotel ndio hiyo kanisa ilikuwa yes tunaingia huko chini ilikuwa ya bishop magret wanjiro tunaenda tunasoma ibada za jioni miguu 
tukakuwa waaminifu tukitoka hapo tunaongea mastore vile neno lilikuwa mumesikia hiyo neno eh hey, mimi nilisema taidi yangu tulikuwa tunasema mpaka jirani yangu moja akaniambia we huyo mchungaji ana brainwash yeah. aliniambia huyo ana brainwash yes nikamwambia kama ana ni brainwash kwa Mungu ni sawa amen mimi sina shida amen bwana asifiwe amen tukawa tumefuata tukawa tunaongea vile Mungu ni mzuri ulisikia neno jana tukawa tuko na ile joy of salvation yes. unajua kuna watu wengi wameokoka lakini hawajui the joy of salvation yes. sisi tulikuwa na ile joy Amen. na tulikuwa tunafurahia hata kuwa watu wa kutimiza mambo ya fugu la kumi. mimi niliona fugu la kumi kama sheria najua kuna watu wengi wanasema Mungu wetu si wa sheria hmm. bwana asifiwe Amen. watu wanasema siku hizi tunaishi kwa neema inaitwa neema grace na mimi sikatai tuko kwa ne kwa neema kwa neema lakini mambo ya fungu la kumi hayakuingia na sheria sheria imeingia na Musa amen lakini fungu la kumi ilianza zamani amen fungu la kumi ilianza na Ibrahim yes. Ibrahim ndio mtu wa kwanza alitoa fungu la kumi Musa mm. akikuja kusema toeni mafungu ya kumi yeye alikuwa anafuata Abraham amen Abraham ndio alitoa hakuwa amesurutishwa na hakuwa ameambiwa na mtu sasa sisi ambao ni believers of the new testament we have to believe amen kama wewe ni mwana wa abraham lazima uamini vitu zingine abraham alifanya amen bwana yesu asifiwe amen tulikuwa tunaongea vile tumesikia neno vile tumehubiriwa yes. i can tell you huyo mwenye tulikuwa tunaenda na ye. that couple yenye umesikia nikisema that couple wanaishi runda yes oh la jesus roho runda tiko kwa walikuwa wameona juzi na hawakuwa na biashara yenye maana yes walikuwa watu tu chini walikuwa wameona hivyo tukaanza kuenda na wao kanisa mimi nilikuwa hapo na huyo mama baya kosiato rafiki yangu msimume na mjua amekujanga hapa yes tulikuwa hivyo lakini sisi wote Mungu leo ametusimamisha. Amen. Alitupatia ushuhuda. Amen. Na akatupatia baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata sio miaka nyingi tukiwa tu huko. Huko huko wakati hiyo kanisa ilitoka mangi kaenda pande ile ingine. Tulienda hapo. Siku moja tulikutana kwa parking. Yes. Hiyo kapo walikuwa wamenunua kale kakali. Kalikuwa kanaitwa nini papa? Kagari kale kalikuwa kamenunuliwa pasta wa hiyo church. Karibu. Karibu. Ilikuwa inaitwa Toyota Caleb. Ilikuwa Toyota mzuri saa hiyo. Huyo mama na bwana yake hao yankapo walikuwa wamenunua hiyo. Tukakutana kwa parking wako na hiyo. Na mimi siku hiyo nilikuwa nimetoka kwa ota kuombewa. Nilikuwa nimepeleka fugua ya Pajero. Amen. Iombewe. Amen. Nilikuwa nimepeleka fuguo hiyo mbewe Amen. na sisi hao ndio tulikuwa tunatoka miguu na wao. Amen. Usisahau tulikuwa tunatoka miguu. Yes. Tukaambiwa unaweza ukafukuza umaskini kwa kuwa mwaminifu kwa Mungu. Amen. Sisi tukajiua tukasema idhue kama ni kuisha tuishie kwa Mungu. Amen. Tukikuja kwa biashara tukiwaambia Kanisa inalipagwa siku hii tunatoaga hivi. What mama hapo alikuwa ananiambia nyinyi mumekuwa brainwashed. Biblia inasema ile hii mkono inafanya hii sijue. Mhm. Bwana asifiwe nikamwambia ni sawa tu. Wewe tutaona. Mm-hmm. Leo hii hahitaji kuambiwa kwamba Mungu anabariki. Hahitaji hata yeye anao. Anaona. Ale, anaona. Amen. Kwa sababu yeye bado wako pale. Yes. Hey, mimi nilihama. Hey. hey. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Madhabahu inakusaidia mpaka unapata maono. Amen. Kitu nimekuja kujua madhabahu hii kuna watu itageuzia mpaka maisha yao. Hata yes. kufikiria kwako kuna geuzwa na madhabahu. Amen. Kuona kwako kutageuzwa na madhabahu. The more I continued in the altar with my husband, the more God exposed us to greatness. Amen. Hapo ndipo Mungu akaanza kutuonyesha mambo mengine makubwa. Yes. I remember pale tulikuwa. Tulikuwa tunatengeneza pesa. Lakini mimi Mungu akaweka mawazo yangu kama mimi natengeneza pesa hapa na yule yako pale juu. Bwana asifiwe. Amen. 
na yule ambaye yeye ndio ananiletea mali na mimi nikikuwa kama yeye yes <laughs> bwana asifiwe amen i started to dare lakini hiyo maneno yote i tell people kama mimi nitaongea kitu usikie kama najigamba ujue ni najigamba sababu ya madhabahu amen amen sio sababu ya kitu kingine ni hii hii mm. yenye ilikubali kunipatia jina amen fuguo moja ya umaskini ni kuto kusikia sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Malachi 4 verse 4. Remember the law of my servant Moses. Ikubukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote. Naam, amri na hukumu. Hiyo ndio revelation mara kikiisha. Anaacha akisema muikubuke sheria ya nabii wangu Musa ambayo niliwapatia kule Horeb. Moja yake ni fugu la kumi. Kitaka kuachana na umaskini, lazima uwafuate mambo ya fugu ya kumi. Amen. Hebu wabie jirani, hubiria jirani kidogo hapo mwambie fugu la kumi. Fugu la kumi tutoe. <coughs> Muhubiria kidogo. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu leo wameshika fugua ya umaskini. Na hata Mungu akijaribu kukusaidia hawezi kwa sababu umebeba fugua ya umaskini yes. na mpaka wewe mwenyewe uiangushe chini amen kuna fugua lazima watu waangushe abie jirani angusha fugua zingine angusha fugua zingine kwa sababu Mungu akitaka kukubariki lazima uangushe fugua zingine amen bwana asifiwe amen na nataka leo nikufundishe fugua zingine za umaskini yes. eh fugua zingine za umaskini zimeandikwa proverbs 11:24 Stinginess mudu kunyitia. Eh kinyage semanie na mutumia wena kana araho ya mutu dogi muheo na ona 50 ona kifa. Kinya wena madhirifa maige hau. Kuna atawanyae lakini huongezewa zaidi. Kuna anatawanya lakini anaongezewa. He who scattered and yet gets more. Eh? Kuna azuye isivyo haki lakini mm. haere, huelekea uhitaji. Ta ebuskia 1124. There is one that scattered and yet increases and there is one who with the hold more than a smith and tendeth to poverty. Yes. Singleness leads to poverty. Ile kushika sana mpaka uagari kanuni za Mungu inakufanya unaishia umaskini. Yes. Wale watu wanajulikana kwa hii dunia ambao ni maskini sana. Wale watu ambao ni umaskini sana agaria. <laughs> kidini kisema hiyo na wewe ni hiyo <laughs> Bwana asifiwe Amen Abia jirani uwe accountant mzuri uwe accountant mzuri Eh uwe accountant mzuri Kama kuna darasa lilifundishwa watu ni darasa la accountant Yes Darasa he accountant hata anapea mama pesa aende soko anamwambia lete receipt Hema receipt mm. Eke mada Sio kupenda kwa ni ile masomo amepata yes. lakini kwa kanuni za Mungu hiyo inakuelekeza umaskini yes. na watu wengi ndio wanahesabu pesa za watu wengi accountant huwa wanahesabu pesa za watu wengi yes. lakini ukiwauliza maisha yao binafsi wako na nini unapata huyo mtu hana mm-hmm. lakini ile pesa anashika kwa mikono ni nyingi hiyo ni mentality ya dunia, mentality ya Mungu ni kujua siri ya kufungua. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama Mungu anakupatia kidogo, namba 1 achilia fungu ya kumi. Yes. Namba 2 agalia sadaka za Mungu. Amen. Hapo ndipo utafungua jia zako. Mimi nilifunguliwa jia hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni fungua moja ya kwanza ya umaskini ni kukamata fedha sana. Juzi ni watu wanasikia nikisema wanacheka. Nasema pesa ikae kwa mfuko. Kwa mfuko. Pesa inakaanga wapi? Mfuko. Lakini watu wengi pesa iko kwa moyo. Pesa ndio imekaa kwa moyo. Na kanuni ni hivi. Yesu anakaa kwa moyo. Amen. Wewe abie jirani Yesu kwa moyo? Yesu kwa moyo. Akili kwa kichwa? Akili kwa kichwa. Pesa kwa mfuko. Pesa mfukoni. Yes. Lakini watu wengi hawajajua. Pesa ndio imebadilisha Yesu wako kwa mfuko, pesa iko kwa moyo. 
<laughs> Bwana asifiwe. Amen. Kama saa hii vile naongea pesa kuna mtu sasa moyo umekaa vizuri. Mm. Unishike vile nataka ni dera kuona ule kurekereria. Yes. Bwana tabu iko wapi? Iko kwa moyo. Pesa haiwezi ikakaa kwa moyo. Yesu ndio anakaa kwa moyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kuna fukuo ingine ya umaskini ambayo imetesa watu. Yes. Ambie jirani kokoma. Kulala. Kuna mtu analalaga masaa kumi na mawili na mchana akikaa chini ya kule ugali analala tena. Yes. 12 hours. Alafu unakuta mchana akipata nafasi amelala tena. Mm. Loving sleep. Kuna watu wako hapa hata tukishida tukiwahubiria mambo ya prosperity na kutajirika na kuogezeka. Hawawezi? Yes. Sabu hawatoki kwa bed. <laughs> Bwana asifiwe. Amen. Agikoti broti urare hia wetere ile mwisho kinye. <laughs> Kama sio broti unagojea mwisho wa mwezi. Yes. Abia jirani amka tu. Amka. Mm. Amka kuna kanuni zingine lazima ufuate. Amen. Kanuni zingine za ku attract the blessings of God. Yes. Tumesema lazima uamuke mapema. Amen. Amuka mapema enda ukatafute kazi. Amuka hata kama hauna abia mugu nimeamuka mapema nipatie wapi nitaenda. Yes. Na mugu atakupatia idea. Kuna wakati nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo. I was going through something. Yes. Kuna wakati nilikuwa natoka kabisa sina mahali naenda. Natoka na gari oh, unaona gari inafanya hivi kwa barabara. Sababu saigine nimeigata hivi. Alafu ninafikiria nina huku. Yes. Alafu ninafikiria kwa nini ndio nisikae kwa nyumba? Nienda nikatafute ni wapi? Yes. Nitaenda kuanzia maisha. Amen. Ni wapi nitaenda kutengeneza mambo? Mm. Bwana asifiwe. Amen. Siwezi lala, nilikuwa naona siwezi shida kwa nyumba. Yes. Lazima nitoke. Yes. Sasa nikitoka ndio na, nagojea Mungu anipe idea. Amen. Na Mungu alinipa ma idea. Yes. Nalikuwa nanipa. Sababu silali. Abie jirani amuka. E, amuka. Afanya kazi. Amen. Hey, hata kuna wamama wengine anaambia mzee anataka pesa ya kuenda kuweka kazi. Yes. Lakini mzee akikuagalia vile unapenda kulala. Mm. Niaona ta itaikura. Yes. Tobia. Amen. Anaona kabisa ni kama zinaenda kupotea. Yes. Vile huyu mtu anapenda kulala. Amen. Si tutaacha usingizi. Yes. Eh? Mafanikio haiendani na watu ambao hawana ile kitu tunasema inaitwa Hard work. Yes. Ebu tusome Proverbs 22, verse 29. Je, wa mwana mtu mwenye bidi katika kazi yake? Have you seen a diligent man in his dealings? Huyo atasimama mbele ya wafarume. Huyo atasimama mbele ya wafarume. Yule mtu wabaya naonekana akona bidi. Atasimama mbele ya wafarume. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Yes. Hata simama bere ya watu wasio na cheo. Wasio na cheo. Na hiyo roho ya kulala inaandamana na ingine inaitwa laziness. Yes. Mtu aliniambia hapa alikuja akaniambia apostle ni obe. Niko na shida. Kamuliza shida gani? Mimi shida yangu apostle hata ninaweza oga. Nikioga ninakuja ni city room ninakaa. Nikikalia hiyo kiti si amki tena. Nina shida hapo. Hata mahali nilikuwa naenda ninachindwa. Unasikia kabisa hiyo ni pepo ya laziness. Umeoga, ulikuwa umepaga kuenda, alafu umekuja umeka. Yes. Inuwa mikono ni kemea hiyo pepo. Nina ikemea katika jina, jina la yesu. yesu. Aya, inyuwa the mwena gomeo. Amen. <laughs> He. Apana, haiwezi karia watu hapa. Wewe pepo ya laziness. Yes. Get out of this place. Amen. Leave these people. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hey. Hey. Ni vibaya. Ati uge edha bogo. Koga ikaradhi uka igua piyo piyo. Na ni wabele liko kwa gete ini usoge. Yes. Bona asfiwe. Amen. Lazima hiyo pepo ikuachirie. Yes. Katika jina la yesu. Amen. Mene Christians are very lazy. Wachani ni wabie ukweli. Haya. Kwanza hawa wasichana wa kanisa. Yes. Wasichana, bwana asifiwe. Mm. Unajua kwa nini hampewi kanisa na hawa mama mnaona wanono wanono huku? Yes. <laughs> naona hawa mama wakubwa wakubwa huku mnaona. 
Kwa nini hawawapei kazi? Kwa sababu muna display laziness. Yes. Anyway, ukienda unapewa kazi, unataka kubebwa kama dada wa kanisa. Mm. Mimi kwa ukikuja usifikire nita kubeba kama dada wa kanisa. Kama ni mekupea kazi, utafanya kazi. Amen. Kwa guzi kubeba kama dada wa kanisa. Amen. Lakini sababu tuko church. Yes. Watu wanataka sababu ya na mama wa kanisa. Mm. Akieda kwake, akae starehe. Yes. Aki musomea, atakuja kumusema kwa aposto. Na sababu, hawa wa mama wanaogopa kushaba kanitha. Yes. Sasa unaona, ame, anakuchoka tu maramoja, anakusimamisha kazi gafura. Ka! Yes. Hei karakura hiu. Sasa hawa mama ukiwauliza wa ajiri wa sichana wetu. Yes. Mama. Mm. Na waoba kwa heshima. Yes. Mutusaidie mchukue wa sichana wetu. Yes. Muapatie kazi. Ata hawezi ni agaria. <laughs> Hawawezi ni agaria. Na mimi pia, nisi wadaganya ni mejaribu. Kidole imeumwa, mara nyingi. Imeumwa, mara nyingi. Yes. Unachukua mtu, amekuja zile, woye, woye, mapito, mm. vita, shida. Alafu zaiwa naongea na luga. Reka boshita la baga Na mimi naogeza ya Zizikishikana unasema huyu yes. Huyu ni maraika atanifanyia kazi yes. Wacha ufike kwa nyumba Wacha afike kwa nyumba yes. Hakuna kazi Wadada leo wacha ni wabio Kweli Hamuta fauru kikazi Kama hamuta fanya kazi yes. Ukipeano wa mahali Wede ufanye kaeda ufanye kazi Amen. Maneno ya kanisa wachana nayo Amen. Huko kama hakuna ofu ya kueda kesha Wacha yes. maneno mingi Amen. Prayer request Eti huku ni kama wako antichrist mm-hmm. Sababu wame nyimu waruhusa ya kueda kesha yes. Sasa hameanza kusema watu ni maanti Antichrist ni maanti. Sio maanti Hata kwa gu Naona kwa gu na mini ya posto Kwa gu Kama masaa, tunakuitaji kwa nyumba, wacha ni kuwabie, kanisa uwe? Tendulewele kwa wakwa, e. na nekudu gero radu gero gedhaba geni nyoba. Yes. Uwe utaka uko na uoshe nyumba. Amen. Paka utasikia wakisema, kwa aposto hawezi yata kakupea ruhusa ni yeda ni kafanya hivi na hivi kwa kanisa ni rale uko. Kwa au, kama ni kazi ni? Kazi. Kama ni kazi ni kazi. Amen. Kwa ni watoto wagu wa narelewa na aposto? Watoto wagu wajui wa posto. Lazima wakule kama wale wegine. Amen. Warale vizuri. Wacha kuniambi uko kanisa. Watu wegi wa sichana. That's where we fail. Yes. Unataka sababu ni mama wa kanisa. Wednesday ni siku ya deliverance. Ati unataka siku hiyo usifanyange kazi. Mm. Mudhenya wa deliverance do ruta kavira. Yes. Bonas fiwe. Amen. Kama uko razima ufanye kazi kaa uko. Yes. Na usirete prayer request igine ya ina bere wala nyuma. Ewe mvivu, utarara hata lini. Utaodoka lini katika usingizi wako. Igua. Bado kurara kidogo, kusinzia kidogo. I, ebu sikia, bado kurara kidogo, kusinzia, kusinzia kidogo. kidogo. Bado kukuja mikono, upate usingizi. E, unapata mtu hata hana usingizi ya nakaa, hivi diyo usingizi kuche. <laughs> Hivyo, umaskini wako huja kama mnyanganyi na uhitaji wako kama mtu mwenye siraha. Ebu sikia, ati us, umaskini wako huja kama mnyanganyi. Mnyanganyi, yani vitu yako inapotea mpaka unajikuta umesimama ukobule. Yes. Na diyo maana watu wengi wako hivo, wa kristo. Christians, pale tunaita warokole, diyo wamenaliwa na hii na hi roho. Yes. Vijana wetu ambao wameokoka kwa kanisa. Abao ni wazuri wanaonekana wamejazwa na roho. Yes. Dio watu wabaya sana katika ulimwengu wa kazi. Sabu wanataka mpaka uko. Yes. Wanataka kuogea na ruga kwa ofisi. Mm. Kwa kazi anataka kuogea na ruga. Wacha ni kuabie. Mutu wakienda kazi ni kazi huwa anafa? Wanafanya. Kienda kazi ni fanya kazi. Amen. Wachana na ruga. Ruga utaogea usiku kirudi kwako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wekine ni kushida hapa wakisema huyo hao watu. Mm. Na unanga ni madevo worshipa. Yes. Hao wameni ajiri na unanga ni madevo worshipa. Kwa nini usiku ni melala ni kikibizu wa nanyoka. Ukiwa kazi unakibizu wa nanyoka. Kama hauna kazi unakibizu wa nanyoka. Hizi nyoka zinatoka wapi. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia mtu tuwa nataka kusigizia watu ni madevo worshipa. Na ni mtu wameokoka. Na ni sababu umeshindwa na kazi. 
Sasa wakikupigia makerere hata uliona nyoka usiku. Yes. <laughs> Nasikia mtu niliona nyoka usiku. Na ikaniuma mkono. Na dio maana unaona wamenifuta kazi. Mm. Sabu ni made. Sio madevo. Hata sisi tumewajua, tumewaruka. Yes. Hatuta wajiri. Amen. Eh, mi niliabia redi ya huyu na siku mdanganya. Nitu yu tutuwa kanidagona kamu ya kagu hiriria. Staki. Staki na sina ubaya. Nina wapenda sana. Lakini fanya kazi. kazi. Amen. Fanya kazi. Nimejaribu sana mimi. Na ninajua hawa wa mama watatoa ushuda. Wamejaribu. Yes. Imekua gumu. Ukikutana na wadugu, dugu anataka ata yule mustiana anataka kuoa. Razima huyo mustiana diyo na msaidia na pesa. Mm. Ebuge ukia dugu wa dugu wa bie, wewe. Wewe. Katika kanuni ya bibiria. Katika kanuni ya bibiria, mwanamume haija andikwa asaidiwe na mwanamuke. Yes. Mwana asfiwe. Amen. Wacha kuagalia wale wasichana wa working class. Atele usabu, unataka kuwawa, unatafuta yule ya kujob. Mm. Yeah. Naona kasichana kazuri kakikanyanga hivi. Unaitwa nani? Diana. <laughs> Diana nasikia mungu wa kiniongeresha. Wewe ndi utakuwa wife. Yes. Sa Diana anasema, basi, basi wacha tuende tukaombe. Sasa anafu usiku ingine na muza. Diana, by the way, unafanyanga jobu wapi? Ambia, mibi diyo mwenye hile kibanda. <laughs> Akisikia kibanda, anaeda hivi. Anarudi. Anamabia Diana, nasikia mungu wakisema hile maneno tuliogea kwanza tukanyangie chini. Mm. Tuede pole pole. Yes. Tuede pole pole. Wameeda pole pole sababu ya kibanda. Yes. Anaenda, sasa anakutana na mwingine. Anakuja hapa. Anamuagalia, hey, what's your name, dear? Ambia naitua Hadasha. Mm. Okay, Hadasha. E, nasikia mungu wakisema, wewe ndi utakuwa my wife. Yes. Hadasha anamuambia, wacha tukaombe, mungu wakisema ni sawa. Yes. By the way, Hadasha, where do you work? Sasa Hadasha na, ni librarian. I'm a librarian. I am in charge of. Nakuanga in charge of. Eh? eh? In charge of Kiambu County. Yeah, do you have a mammy or a brother that Kiambu County upande watika? Simpigi ya makofi hadi. Amen. Unaona? Yes. Sasa kisikia kuna kacheki kakubwa yoroga mele ili ya kaunti. E. E, ona dila ili toro. Yes. Gainia la chale ili ya. Mm. Naraji guidi ya pio. Mwodo newe. Yes. Mwodo newe. E. Na nine gwada oje tekeria ni kuje kwenu. Yes. Iyo maneno inaiva haraka sababu ya nini? Kaetie mu. Yes. E. Alafu the next day, munaanza kueda date. Anakuambia sasa, ni vizuri watu wawe wanafugua moyo. Yes. Tuoge mambo ya finances, mm -hmm. tuoge mambo ya kazi. Yes. Mimi mungu, nimesomea kitu fulani fulani, sijaja, kazi ilibisha, lakini ninajua mungu wataifungua. Mm -hmm. e, yes. Mungu wataifungua. The, the, the job I was doing, nikuwa napata 100k. Yes. Mungu akitusaidia hiyo nitapata. Hivi tu karibuni. Sasa wewe mahali unapata unapata ngapi? Haleluya. 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 Sasa hapo ndio msichana sasa sababu ameingia box yes. anamwambia na patanga 8000 100 200 brother hapo hatoki. Yes. Brother hapo hato? Hatoki. Lakini hiyo ni kitu inaito uzembe. The man is the head of the family. Amen. You provide, you cover, you protect, you become the head. Mwana ume ndi wanakuwa nini? Kichwa. Kichwa. Lakini siyo unakuja sababu unataka kutegemea watu. Yes. Diyo unatafuta wale wamejisimamisha. Watu wengi wamefeo. Many people have failed. Even in the area of marriage. Na nimeona mimi. Mimi nilisimamia arusi. Arusi ya kwanza kusimamia. Tulifanya arusi kubwa kule town. 
na ilishikanishwa na Archbishop Harrison yes. na mimi na mzee ndio tulikuwa best couple siku hiyo ndio ilikuwa yangu ya kwanza kuvaa inaitwa muogowazi yes. ah wamogai wamejua <laughs> siku hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kuvaa mgogo eh hey, ndio ilikuwa ya kwanza kuvaa mgogowazi na kupako wa makeup e, tulienda runda runda ndio tulilala tukipako wa makeup Arusi ilikuwa tamu kweli kweli. Arusi ilikuwa tamu. Ikafanywa vizuri tukasimamia, tukatoa ushuhuda wa binti. Mimi nikatoa ushuhuda wa msichana, mzee akatoa ushuhuda wa kijana. Yes. Ushuhuda ulikuwa mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Lakini miezi ngapi? Tatu. Miezi? Tatu. Tatu tu. Ikiisha walikuwa wamefika mahali inaitagwa no return. Yes. Hakuna hata kuliconcile mwezi wa kwanza. Vita ilipiganwa mwezi wa wiki kama ya tatu nilikuwa nimetatua kesi kama tatu. Kesi. Sasa ingine nilienda nikakutana na msichana akaniambia mimi siwezani na mtu kama huyo. Kamuuliza amefanya nini? Kaniambia mtu anakula kama guruwe. Hakuna mm. kama nikamwambia nikialeile <laughs> sababu mimi najua mzee unapikia unapea chakula ashi shibe hata akitaka sahani tatu si unampea sasa kadihesabia imagine asubuhi nikapakia ya bruba dislice gapi ine nikawekea ya mayai gapi na sausage gapi akakula hizo na akakunywa kikombe ya pili ya chai alafu anamaliza ananiuliza kama kuna tu mayai tu ingine ate nilimgoga na ile yangu nilikuwa na kula nikamwambia chukua kula ukakufe <laughs> Bwana asifiwe amen mimi nili, nilicheka nikalia machozi hapo <laughs> nilicheka nikalia nikamwambia ungepigia hema ya igapi ine Uki, ukiona hashi bibiri weka ine yes ni nini ni nini mbaya wewe Kiona hiyo bili haitoshi ongeza ingine? Bili. Mimi kama ingekuwa mimi ningeongeza? Bili. <laughs> mimi nilicheka alafu nikauliza leo kiu ni kindo ya automado maroe. Hiyo e. ilikuwa katikati ya zile vita. Yes. Zilikuwa hapo. Na hiyo ikawa imekwisha. Lakini katikati kulikuwa na mtu abaye aliona msichana ni mzuri sababu wako na yes. kijana wetu alikuwa ameona msichana amejisimamia alikuwa yani wakati aliingia kwa nyumba hivi kitu ya kwanza ni kuangalia mafridge yes. sasa wakati ameoa ndio mimi nakuja kuelezewa hata before that hajawahi kuwa na nyumba yake he has never lived in his own house mm-hmm. anaishi na watu nyumba ya kupewa na ni mtu alikuwa that that eight years wakati anaoa that eight na hajawahi kuwa na nyumba yake nyumba yake ya kwanza ni huku ameoa sasa wewe mtu hajawahi kuwa na nyumba yake si huyo lazima kuwe na njaa yes kwa sababu chakula ya kuwekewa pale si lazima uwe na njaa <laughs> eh tomo akaingira na mkoroko mulumo no sasa aliingia akakuta naye huyu mtu anajua kujipanga Akipanga mayai yake anajua vile itakuliwa. Akipanga chakula yake anajua vile itakuliwa. Sasa dada alikuwa anaenda kazi. Ile gedheri ameacha ikuliwe mpaka next week. Siku ile anataka gedheri anakuta iliisha kitambo. Yes. Ilikwisha. Tu vitu imekwisha huko. Naye huyu anasema hu, alikuwa anabaki kwa nyumba. Anakaa migui na wekelewa kwa meza. Yaani kuchange tu program na remote. Mm. Sasa msichana akiingia kwa nyumba anasikia kama atatapika ama atakufa. Within the month that marriage was finished. Tulijaribu hata kufanya kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alikuja akitaka kutegemea sana. Lazima kanisa tukue na ile misingi mizuri. Amen. Kama we ni mwanaume fanya kazi na mikono yako. Amen hata kama ni mjengo enda mjengo kuja yes. jioni na herufu moja hiyo mm. ya mjengo ama 500 kuja nayo hata usiogewe kelea kwa meza yes. 
Penda ukarare. Amen. Umefanya kazi ya? Yako. Yako. Lakini hao watu wanataka hiyo 500 wakiwa nayo hawezi toa. Yes. Paka mama afanye. Mm-hmm. It is very wrong. It is very wrong. Na ndio unaona siku hizi watu kuoa ni gumu. Yes. Hey, kwanza hao watu wamezeeka. Mm-hmm. <laughs> Wako na miaka 30. Eh? Mtu wa miaka 30 kumuigiza box ni gumu. Yes. We, kuigiza mtu wa 30 years box ni gumu. Mm. Wanaume ni kuambia ukweli kuigiza msichana wa 30 box ni gumu. Yes. Lazima akuulize maswali kadhaa magumu. Mm. Mimi wakati niliolewa na mzee si kumuuliza swali hata moja. Atutolelea gake. Tutakula nini si kumuuliza? Tutafanya nini si kumuuliza? Hakuna hata swali moja nilimuuliza. Yes. Kwa nini? <laughs> Hapa ikwe imedevelop. <laughs> Sasa wewe unaoa watu wa medevelop hii. Takuwa na kazi kubwa sana ya kujibu maswali. Amen. Uraje ra tu siare tole. Hivyo ndivyo anakuuliza. Unaniambia nizae tukule. Angalia ile shida iko hapa na unaniambia nizae siwezi. Lakini sisi mimi wakati niliolewa, we Iyo maswali haikuwa, yes. ilikuwa najua mapensi, nini, hakuna kitu ingine. Na hiyo doa inakuwa rahisi. Lakini hii gine mumekoma, lazima uwe tayari kujibu nini? Maswali. Maswali mingi. Mustiana atakuweka maswali mpaka utasema si ya ya mugu waliogea. Yes. Na ni maswali umeshidwa kujibu. Mm-hmm. Na ya kijana, wewe ukiwa mustiana unataku umekoma na kijana amekoma. Utaulizo maswali mpaka itakukoma wewe. Yes. Lakini lazima zote ufanya nini? Ujibu. Ujibu. Sai. Ni kubaya huko kwa uwanja. Yes. Wasichana wanatafuta mtu wa kuwaweka. Yes. Naye mkijana anatafuta mtu wa kumwe? Wa kumweka. Uwa doa kwa igana yale mase mani yale. <laughs> Kutakuwa kuzuri. Hapana. Kutakuwa kugumu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hii yote inaletwa na kitu inaitwa financial crisis. Yes. Watu wamekosa baraka za mikono. Mm. Baraka za mikono zinatokana na kufanya kazi. Lazima uache hii spirit ya laziness. Amen. Spirit of laziness lazima uache. Yes. Lazima uache hii spirit ya kutaka kila wakati kubebwa. Amen. Itakufanya ukue mzembe. Mm. Na utakosa nafasi ya mungu. Wakati mungu anakuja kuletea watu mavuno. Utakosa. Yes. Kuna watu saa hitu kisema ni bills za madhabau zinalipua. Hapendi. Hataki. How will you ask God to bless you? Wakati we mwenyewe umeshindu hata kusimamia kazi ya mungu. Kuna watu wengi wanateseka kwa sababu wa meshindu wa kuagalia biyashara ya mungu. Yes. Iyo fuguwa ya umasikini ni meogea hapa. Razima tuitupe. Amen. Abia jirani tupa hiyo fungua ya umaskini. Tupa hiyo fungua ya umaskini. Hey, lazima ulize mungu hubariki watu wakifanya nini. Ni vizuri kuuliza. Gayaradhi magado mekate ya. Ukianza kuerewa hivyo. Eh, utabarikiwa. Ya mwisho nitaongea. People who mock the poor. Kuna watu wanapeda kutharao maskini sana. Abia jirani usitharao maskini. Usitharao maskini. Me, maskini ya na kesho yake. Maskini ya kuna kesho yake. Kuna watu wanadharao maskini sana. Na diyo maana tulisema hapa tutakuwa na chakula ya maskini. Amen. Na usijifanya maskini kama ya si maskini. Lakini chakula ya maskini takuwa wapi? Kwa madhabau. Mugu wa tulisoma vizuri sana. It was in the book of. Isaia tatu mstari wa saba. Inasema aje. Basi siku ile. Ehe. Uh-huh. Atainua sauti yake. Atainua atis... sauti yake na kusema. Mimi sita kuwa mponya watu. Mimi sita kuwa mponya wa watu. Kwa maana dani ya nyumba yangu. Kwa maana dani ya nyumba yangu. Hamna chakula. Hamuna chakula. Wala mavazi. Wala mavazi. Wala ham, ham, taf, nifanyia kuwa mtawara juu ya watu wa hawa. Na hamuta nifanya mtawara juu ya watu hawa. Mugu anasema kama kwa nyumba yangu hakuna chakula. Na hawa, hakuna nguo, mimi sitaponya watu. Amen. Dalili moja ya kupoteza uwepo wa mungu katika kanisa ni kukosa chakula ya maskini. Yes. Kukosa pesa kwa madhabao. Hiyo inaweza fanya mungu asikubali kuwa mtawala. Nasema na musinifanya mutawala wa watu hawa. I will not be. In that day shall he swear saying, 
I will not be a healer, for in my house neither bread nor clothing. Make me not a ruler of these people. Yes. Musinifanya mutawala wa hawa watu. Kwa sababu watu wamekosa kuagalia chakula katika madhabahu. Yes. Watu wengi wanadharau maskini. Mm-hmm. Kiona mtu ni maskini hapa jua kesho yake iko na Mungu. Amen. Na katika hii madhabahu kwa haya mafundisho ninafundisha. Yes. Kuna watu wengi wenye wako na umaskini leo lakini itakwisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I tell people kanisa si mahali tu ya kufubiriwa biguni. Yes. Kama ilikuwa ni mambo ya biguni tugeokoka tukufe tuende wapi? Biguni. Lakini sababu tuko kwa dunia. That's why I am teaching. Ndio ni kufungue wewe ufunguke. Uelewe kanuni za kubarikiwa katika hii dunia. Amen. Uelewe kanuni ya kubarikiwa ukiwa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo kanuni ya kubarikiwa ukiwa hapa. Lazima uielewe vizuri. Na moja wapo usidharau maskini. Amen. Usidharau kutoa katika nyumba ya Bwana. Usikubali hii mwangaza inatoka hapa ni astima. Wewe unakaa hapa haujui stima inalipwa na nini. Yes. Haujui hizi kama hizi sasa zinaitwa soundproof. Tumeweka zile tumeweza. Hatujamaliza kuweka. Kuna zingine zitakuja kwa hizi madirisha. Kuna kazi kubwa imebakia. Nataka kuuliza ni watu wangapi watakubali kushikana pamoja na sisi tumalize hii kazi. Kama Mungu amekupea herufu moja umeficha mahali. Yes. Huu ndio wakati wa kuitoa. Amen. Ile pesa Mungu amekupatia ndio wakati wa kuitoa. Amen. Tuache hii vita na majirani. Yes. Tu hii vita ya majirani ishe. Tuache kupigiwa simu kuulizwa maswali. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hapa tunagojewa ndio tukipiga kelele hivi chifu na kuna chifu mgeni anaitana hapa bio bio mmeambiwa hmm. muache kupigia watu kelele sasa tunaona ni kesi ingine inaendelea inaelekea kupelekwa kotini hmm. usikubali madhabahu ya Mungu irudi kotini wacha tumalize kuweka nini Sound. kila mtu ajitolee chochote Mungu atakupatia ujitolee amen tumalize hii kazi Amen. Hebu inamisha uso wako umwambie Mungu nataka unipatie funguo ya mafanikio. Funguo ya baraka. Yes, nataka funguo ya baraka. Reka boshi talabaganda. Baba tunakupa utukufu wote. Tunakupa sifa zote. Tunakupa heshima yote. Asante kwa uaminifu wako. Yes. Asante kwa kibali chako. Yes. Asante kwa mkono wako Bwana. Yes. Amba umekuwa juu yetu. Yes. Pokea sifa zetu. Yes. Pokea utukufu wote Bwana. Yes. Tunakuinulia mioyo yetu. Tunasema ni asante. Reka boshi talabaganda. Makayanda rababozaya. 